قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من الرسول بريق يعني صلى الله عليه وسلم لا تنقه الأيم حتى تستأمر ولا تنقه البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال صلى الله عليه وسلم أن تسكت وخمانا پتہ فرما جگن صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل پرے گیا نے ویدوئے اول دا بھی پرائی مانی چکنڈ اول پر یاد گنڈ اول ننگل لوڑ بیرتی کاد گنڈ ننگل ویواہم گڑی چکڑ کرد ویدوئے آئے پن نمل انگوٹ نربند کرد اول انگوٹ برگٹے ولا تنگہ البکر حتی تست امر ولا تنگہ البکر حتی تست اذن کنی گیا یا پنڈی نے اول دا انوادم چودی چھوڑ اللہ دا بیواہم گڑی چھوڑ کرد فقالو اپول صحابا کل چودی چھو فکیف ایدنہا یا رسول اللہ نبی ینگنے آن جنگل اول دا انوادم چودی کرد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگل نبی دنگل پر ایگی آن ننگل آ پنڈی نوڑ انوادم چودی کم بول انتس کتا اول مونم دی موسیقی موسیقی ஒரு சகோதரன் தண்ட மகலை விவாகம் கழி பிச்சு கொடுத்து வகிய பிக்குருன் பிகைரி இதினிகா அவள் கண்ணிகையாயிருந்து அவளுடை அனிவாதம் இல்லாது அத்தியகம் விவாகம் கழிச்சு கொடுத்து موسیقی موسیقی இன்னி இவ்விட விவாகம் கழிக்குந்து நேம் உம்பு ஒரு சரிய ஒரு காரியம் உட சத்திக்கண்டுது என்று விவாகம் கழிக்கான் அனுவதிக்க பெடாத்த சதிரிகள் ஆரைக்கையா விவாகம் கழிக்காம் பாடில்லாத்த விவாக பந்த மடுக்கான் பாடில்லாத்த பந்தங்கள் மூனு தருத்திலானி சிலாம் அது நமக்கு மனசிலாக்கி தெருந்து ஒன்னு ரெக்த பந்தம் ரண்டு விவாகத்திலுடையுள்ள பந்தம் மூனு முலகுடி பந்தம் ஏ மூனு பந்தங்கள் இல்லந்த விவாகம் எடுக்குந்து விவாகம் கழிக்கல் சிலாம் நிரோதிச்சிரிக்குன்னோ பரிஷுத்த குரானில் அல்லாகு தால பரையுந்து 
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من النساء و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن یہ تو رکھنا بھاگت اللہ سبحانہ وتعالی یہ دو پرنے نے நீங்கள் விவாகம் கடிச்சு உடா என்ன பரிசுத குர்ஆல் உடம் நமக்கு வெக்தமாக்கு தெரினன்று ஆவரு பாகம் குட அல்பசல்ப நம்மல மனசிலாக் கீருந்தால் பெந்தம் அடுக்கும் போல் நமக்கது சத்திக்காங் கரியும் Perisudah Quran ini Islam ini nama kita tu, barai barai cipta anda khati tanda tu undu yang gelum surut kelai sahodir marai, cila modern mar vidigal, ini orang niyam am pali ke padar illa, pali ke ada gand Islam ini keribari tu kan ada retil, amir itu bawa hingga jiwa tu amar agos sama kuno. Perisudah Quran ini Allah wakti mak gayan, hurimat alikum ummahatukum. Ninggal ramada kal ninggal kene sidda man ni sidda man. Adel lawar kum sovid dama ya karya man lo. Aaran ramada vine viva ham beri kiga. Seria karya man. Pache naatil naapu wasa mundh celas talanggalil. Mereka kan naatil nama da naatam pradeshengal illa yanggilum. Pache ati naatgal lido nori bishey me alla. Pinne Beli beli naad ni apa sih cerita orang, untuk parayan da, abade ka boy parijinya mula ber karya, mabrit ek awas tegal, adu untuk nama le pol parisya mai, nama da balle uti, nama le mana pikan da karya milallo. Lagi Allah Subhanahu Taala Arabian samskarat ya manusia kikun darah ki ayat tegal. Hurmatalikum ummahatukum, ninggal da madakal, wabanatukum ninggal da putri mar, wabanatukum ninggal da putri mar. Raka sobabi, nikahu yang na beri narakan dila inggilum. Anafi madu kawan sesi je nikahu yang na waranya jima yang na narta. Syarili ke mai bandar pergi yang narta. Bukumane bula sahodir inggal eh. Indo ma pidawa no magalan no undo. Sradikya rundo. Pidawa magalu muri micuri muri gile kerakam badi lila yang na parishudha isila mikta ma ki. Aayi pura sambawa madina kauru daharana malle. Yatra yatra sambawa inggal. Samskari ke bodo mula Kerala tilatan na narakan mande. Ninggal dap makhluk, pen makhluk, ninggal bawa hamba di kerja itu. Aduk orang ni, nampal, bapa, un bapa, bapa yang ada utara wajib tam, umbad wajib supraya burti aya pen, umbad wajib supraya maya pen ni, bapa yang magalum tam melori micuori, katte le lori bedde le kerakan, anu budi kau ni lai sila. Adik boleh, umbad wajib saya, cerkan, an gutiye, orang mada abi noda pun kerja tan Islam, anu budi kau ni lla. अब आगे तो हमारे प्रत्येक माय सर्दी करने दान इस्लाम मध्य बोले नमक वारिच चिकाने चितरिनो परिषद कुरान इलर आयत तंडे आ आयत इल अल्लाहु ताला मून सन्नर भंगले प्राय बोर्ती अत्ता तक उट्टीगले पोलम मादा विंडे यम पिदा विंडे यम बेडरूम ले कड़ी पिकान भाड़ इल्ला यंद बरेगिन तात कीर नलगन दुंडे � ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الهلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم يا أيها الذين آمنوا إيه ست بشواسي غلي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ننقل رفالد قرنقل سندما كي ننقل عدي مستري غلوم والذين لم يبلغوا الحلم ننقل البراي بورت يتاتا ننقل ركن مكلم ننقل رمكلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ننقل النمون سنر بنقل ننقل مريلك برا Pravesikan, abaran ibadam, cerdik cikolatte. 
माधा विदा को लौड़ा ने ताकि युद्ध माधा वे पिदा वे इस्लाम इगा नागरी के दही मिस्लाम इगा संस्कार वो मिंगलों नु मने सिला कनम वेरे दही आनो पंडिने पंडमकले विवाह हम गई करे दिगंद बरेया नु लगा रनम इन्हीं उल्ला युगंगल लाम सोची के ना युगंगल आने वेरे पिदा विनो डप्पम वेरे प्राय Indonesia من قبل صلاة الفجر سبحك من بلا سميم سبحك من بلا سميم نند مري لك نند بدم نند مكل كرند بريم بولني سردي كنم ماذا بيندهم بدا بيندهم بودن غطي غدا كنن سميم ما نه أورت ماري كذا كان هذا الكارن ما يكاب ماذا بدا كل لكم لعان ميل لا هذا كذا نورن غم بول أبدا تشار تنعان مكل لد تمري غلنا نودي وانال مكل كبلا تشنجي أي بوم Aduh gundu, subahik kemum bulla samayam, mada pida kelih ninggal sradhi kane. وحين تلاعون ثيابكم من اللهيرة مديان سميت رستركم ندل ويندي ماذا كلي بذا كلي ننجل مكل اللات سميت ويتل كدن نرنجي اكاب مكل سكول البوئي ركن نو ين ندارنا ننجل لنڈا اغم بچه مكل ايد سميت تم سكول ويت ورام ننجل نبدروم اللي كان ور اوڑي اتقا آسا نربت الماذا ويندهم بذا ويندهم اورت تند فاغم دران نگران نالا دي لجيان لجيان ادو گند आसन्नर बाहुम निंगले सर्दी कने वमिं बादी सोलाती ऐशा ऐशा नमस्कार तुने शेषम आहार मक्का कोड़त कुट्टीगले निंगल लड़त्त मुरील कड़त्ती कट वैनम मादावे पिदावे बारिया बर्तावे अड़त्त मुरील अवेरे सप्रेट मुरील अवेरे प्राइवेट रूम में लवर प्रवेशिकान अल्लाह ताला ही मून संदर्भ बंगले पर जगह पढ़ते ना द सलास आवृत्ति ने कुम निंगड़ा आवृत्ति ने समय आना नहीं द इधर आवृत्ति ने समय मार सलास आवृत्ति ने कुम ये मून समय यम आवृत्ति ने समय माने आधे गुंडे मून संदर्भ बंगले पिता कले मादा कले निंगड़ा मक्कले निंगड़े सर्दी कनम Tiri cerai itu bodoh kalau kita lihat. Ini pahal itu kan? Kunjung kalau yang dulu ni, ada ni ada tapar tu muri kundi kereta itu dengan lepas itu nak kalah. Tapi ini kunci kalau nak pernah ni ceri tiri cerai itu bodoh ke? Anak lelaki, bapa, cuma ada tuor tu urut orang itu. Orang mundu urut orang berada mundu urut orang itu. Baru muda itu orang itu kunci kalau beli aku. Nalai wajib sila, muda wajib sila, anjir wajib sila kunci kalau ni pernah bodoh wajib pergi. Apa aduh kan ada pertiagaan sedih kan? Kunjung kalau ada itu ikut bawa apa ya umai orang kosong itu kadi kahwin badil lah. Orang yang agak sih marah yang badil lah. Parah sih orang tiwari boleh parah yang jangan kalau boleh lari hilang lebur ke. Apa aduh pertiagaan sedih kan? Ini mohon samai um, awal hari ini samai yang kalah. Apa lu semua nama lebur? Allah tu ala lebur. Inno, ninggal kan ni sedih sama ya bawa ham. وَبَنَاتُكُمْ نِنْغَلَدَ كُتِّكَلْ پِنْ كُتِّكَلْ وَاخَوَاتُكُمْ نِنْغَلَدَ سَخُوَدَرِ مَارْ وَعَمَّاتُكُمْ نِنْغَلُدَ نِنْغَلُدَ پِدَرْ سَخُوَدَرِ مَارْ وَخَالَاتُكُمْ نِنْغَلُدَ مَادَرْ سَخُوَدَرِ مَارْ مَحَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتُ بنات الأخي وبنات الأخت سهودر مارد مكلم سهودر مارد مكلم إذ ركت بندمان إثر إنكار إم ركت بند تل بطة دان إيوه غلاء إيوه ريد إنغلاء بباهم غريكل أنبادني يا ملا بباه بند تل نن بند مدكل الله تعالى برايونه ولا تنجحوا ما نكها باؤكم من النساء إلا ما قد سلف ممبو نادنا غوية دو بولة نينغل دا بيدا كل بيباهم غدي تشبره نينغل بيباهم غدي كريده إنهم GCC lah kau pergi nak kaya le, kembaran tu nuru mai selalu kau wang kerja mana panen tenda mula ayari, pandai ni ayari. 
അപ്പൊ അവർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഉമ്മയിലുള്ള ഭാര്യയിലുള്ള കുട്ടികൾ കാണും അപ്പൊ ആ കുട്ടിയും ഈ പെണ്ണുവാട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമേ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കൽ ഹറാമാണ് തന്റെ വാപ്പയുടെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പാമാര് പിതാക്കന്മാര് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കല്ലേ ഓഹലായിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുതേ വളർത്ത് പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാം അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുതേ ഓംസായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനം പോലെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ മാതാവിനെ അദ്ദേഹം കാണാനിടയായി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു രോഗം പടർന്നതുപോലെ സ്വന്തം ഭാര്യയേക്കാൾ ആ ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ പെൺ ിന്റെ മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം തങ്ങൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പെണ്ണിനെ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മാതാവ് നിന്റെ മാതാവിന് തുല്യമാണ് നീ ആ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി വിവാഹം കഴിച്ചോ ആ മാ പെണ്ണിന്റെ പിത ഉമ്മ നിനക്ക് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മാതാക്കൾ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കൽ ഹറാമാണ് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ അരാജകത്വങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാതിരിക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് വിനീതൻ അറിയാവുന്ന പല പല സംഭവങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നാളെ ആഹാരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുദിന് തോഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കൂലല്ലോ നടക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഏഴെട്ട് വർഷമായി ഇവിടുന്ന് കഴുകി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നാട് വിട്ടുപോയി വയനാട്ടിൽ പോയതാന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു ബന്ധവുമില്ല എഴുത്തുമില്ല ഫോണുമില്ല പൈസയുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഏഴെട്ട് വർഷം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരു വിവരവുമില്ല ഒന്നുകിൽ നീ ഫസഹ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നെ തലാഖ് ചെല്ലണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞുപോയി എന്താ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുമായി കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുമായി കാളിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് നീ തയ്യാറെടുക്കാവൂ അല്ല എങ്കിൽ നീ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു ചെറുക്കന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നീ ഫസഹ് ചെയ്യാതെ അവൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാതെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് നീ കടക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ നാട് വിട്ടുപോയി വർഷങ്ങളായി ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊരു വിവരം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫസകം ചെയ്യാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അടുത്തൊരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു അത് പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്ലാം നമ്മെ തെരിയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പെണ്ണിനെയും ആ പെണ്ണിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിനെയും അവളുടെ പിതൃ സഹോദരിയെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ മാമി 
അതല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചുമ്മ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പി കഴിക്കരുത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു കൂസലില്ലാതെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് ഭാര്യമാര് ആരാണ് സഹോദരിമാരെ ഭാര്യമാരാക്കി ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് കാരണ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇതിനെ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് വ്യഭിചാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് സ്വർഗം പുൽകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവിൻ ഇസ്ലാം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല സഹോദരി ആദ്യം ഒരു സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം അവള് മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ അനിയത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മറിച്ച് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇതും കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രങ്ങളാണ് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ലാതെ നിഷിദ്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കുക അറിയിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് നിലവിലൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് നീ ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ പെണ്ണിൽ ആ വിധവയിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന ആ പെണ്ണിന് നീ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് മറ്റൊരാളുടെ കുട്ടിയാണത് പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയാക്കി മാറ്റി ആ പെണ്ണിലൂടെ നിനക്കൊരു കുട്ടി നിന്റെ നിന്റെ വളർത്തുമുത്തി പുത്രിയുടെ സ്ഥാനമാണത് നിന്റെ കീഴിൽ നിന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന പെണ്ണ് അപ്പോൾ ആ നീ വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹ ആ വിവാഹിതയുമായി നീ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി അവളിൽ നേരത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെയും ഈ പെണ്ണിനെയും രണ്ടുപേരെയും കൂടെ യോജിക്കാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധമാണത് അപ്പോൾ വിവാഹ ബന്ധം വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ നിഷിദ്ധമാകുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ നിഷിദ്ധമായ വിവാഹം നിനക്ക് മുല തന്ന നിന്റെ മാതാക്കൾ മാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പാല് തന്നു പ്രസവിച്ച ഉടനെ നിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് നിനക്ക് പാല് തന്നത് നീ വളർന്ന് വലുതായി പെണ്ണൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നിന്നക്ക് പാല് തന്ന തള്ള നിന്നെക്കാളും ചെറുപ്പക്കാരിയെ പോലെ നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണത് ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയും ഒരുമിച്ച് പാല് കുടിച്ചു ഒരു മാതാവിൽ നിന്ന് അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ സഹോദരന്റെ ആൺകുട്ടിയും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ സഹോദരന്റെ പെൺകുട്ടിയും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഒരു മാതാവിന്റെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്ന സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് വാപ്പ വേറെ ഉമ്മ വേറെ രണ്ടുപേരുടെയും വാപ്പ വേറെ ഉമ്മ വേറെ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും വന്ന് പാല് കുടിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ രണ്ടുപേരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ ഈ ചെറുക്കൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുലകുടി ബന്ധമാണത് വാപ്പ വേറെ പിതാവ് വേറെ ഉമ്മ വേറെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമ്മയിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് വിശപ്പിനാണല്ലോ വിശപ്പിനാണല്ലോ പാല് കുടിക്കുക ഷാഫോയി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് രണ്ടു വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി രണ്ടു വയസ്സിന് ശേഷം പിന്നെ പാല് കുടിച്ചത് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഹനഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് രണ്ടര വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന് പരിധി ഈ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല 
അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പാല് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുട്ടി മറ്റു പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അത് വളർന്നു വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വയസ്സിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ അത് നിഷിദ്ധമാവുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഫുക്കഹാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു ولا تنكع المشركات حتى يؤمن കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയോ ക്രൈസ്തവ പെണ്ണിനെയോ നീ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവൾ വിശ്വാസിനിയാകുന്നത് വരെ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അവൾ മുസ്ലിം ആകുന്നത് വരെ വിശ്വാസിനിയാകുന്നത് വരെ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നിരോധമൊക്കെ അവിടെ കിടക്ക ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പാലിക്കപ്പെടാറുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക കല്യാണം കഴിക്കുക രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കുക അവളെ മുസ്ലിം ആക്കണമെന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ ഇതൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോയി വ്യഭിചാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധം ഉസ്താദെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കാലിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഷഹാത്തുക്കൽ മജൊല്ലി മുസ്ലിമായി ഈ കുട്ടി ആ കുഞ്ഞിന്റെ വയറ്റിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി ഏത് കുട്ടിയായിരിക്കും ജാര സന്താനം അല്ലേ അത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം ആ കുട്ടി ചാര സന്താനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ മുസ്ലിം സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യം നീ നയിക്കണം അതല്ലാതെ കണ്ട് നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അതേപോലെ തിരിച്ചും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചു നീ അങ്ങോട്ട് സ്വമേധയാ പോയി നിക്കാഹി ചെയ്ത് അവനെ നിന്റെ കാന്തനാക്കാൻ പാടില്ല അവനെ നിന്റെ ഭർത്താവാക്കാൻ പാടില്ല അവൻ മുസ്ലിം ആകണം നാളെ നിന്നെ നിക്കാഹ് സാധുവാവുകയുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് അതിന് വലിയ ശിക്ഷയാണ് നാളല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ മുസ്ലിം സഹോദരനെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താവൂ അള്ളാഹു സുബാനോ തല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ ഇതിനു ശേഷമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വിട്ടുപോയൊക്കെ അതൊക്കെ വിലമാക്കളുമായി ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൊള്ളേൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ ദോഫ്യൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂത്താപ്പ കൊച്ചാപ്പ മൂത്തുമ്മ കൊച്ചുമ്മ ഇവരുടെ പെൺമക്കളെ നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ വിവാഹം കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പില്ല തമിഴ്നാട്ടിലും യു പിയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇന്നത് സുലഭമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചാപ്പയും മൂത്താപ്പയുടെ മക്കൾ നമ്മളുടെ വിവാഹം കൊച്ചുമ്മയും മൂത്തുമ്മയും നമ്മളുടെ വിവാഹം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ അത് പെങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇല്ല കൊച്ചുമ്മയുടെ മകളെ മൂത്താപ്പയുടെ മകൻ കാണൽ ഹറാം മൂത്താപ്പയുടെ മകളെ കൊച്ചാപ്പയുടെ മകൻ കാണൽ ഹറാ നിഷിദ്ധമാണത് നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാ പെങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലോ ഉലമാക്കളുടെ വിവരണത്തിലോ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിലോ ഒന്നും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജായിസാണ് എന്നർത്ഥം ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് അഹിന്റെ വേദിയിലേക്ക് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെറുക്കൻ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് 
എന്താണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന ദമ്പതികളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ പ്രഹരിക്കുമായിരുന്നില്ല അവളെ നിങ്ങൾ തെറി പറയുമായിരുന്നില്ല സ്ത്രീധനത്തിന്റെയോ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളോ കൊണ്ട് അവളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ അനയിക്കുമായിരുന്നില്ല ആദ്യമായി നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഉസ്താദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിനക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന ചില വചനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വചനങ്ങൾ ആരുമായിട്ടുള്ള കരാറാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മോട് കരാറെടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സുശക്തമായ കരാറാണ് വാങ്ങുന്നത് സുശക്തമായ കരാറാണ് വാങ്ങുന്നത് കളിയല്ല തമാശയല്ല വിനോദമല്ല രസമല്ല ഇത് ഇതൊരാനന്ദമല്ല ഇതൊരു സമയം പോക്കലല്ല ഇത് അള്ളാഹുമായുള്ള സുശക്തമായ കരാറാണ് തന്റെ പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പോയി കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഏതൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ആ കൽപ്പനയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കെന്റെ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് പടച്ചവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ എന്താണ് അവൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ സഹോദരന്മാരെ യുവാക്കളെ നിങ്ങളോട് പടച്ചവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നിന്നോട് വെക്കുന്നത് നിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് നല്ല രണ്ട് കാര്യമാണ് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെറുക്ക കൂസലില്ലാതെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നീ അങ്ങ് ഏറ്റുപറയണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കാതെ നീ പറഞ്ഞു പോയാൽ നീ ഈ കരാറ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ടാണ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ടല്ല ഉസ്താദുമായിട്ടല്ല പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നീ ചെയ്യുന്ന ആ കരാർ ജഗന്നി എന്താവായ തമ്പുരാനുമായുള്ള കരാറാണ് ആ കരാർ നീ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല പ്രത്യുത പല ലോകത്തും നീ മഷളായി പോകും നീ നിന്ദനായി പോകും പരിഹസിക്കപ്പെടും നീ വളരെ മോശക്കാരനായി നരകത്തിന്റെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നു നല്ല നിലയിൽ എന്റെ മകളെ നീ പോറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന നിന്റെ വാക്കിനെ ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തലയൊക്കെ ആട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റു പറയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടത് രീതി ഏറ്റു പറയാ നല്ല സമീപനമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് അവരോട് നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം അവളെ അടിക്കരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് പീഡിപ്പിക്കരുത് തെറി പറയരുത് അസഭ്യം പറയരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് അവള് പാചകം ചെയ്തു തരുന്ന ആഹാരം നീ വലിച്ചെറിയരുത് അവളെ നിന്ദിക്കരുത് അവളെ നീ ഒരു കാരണവശാലും വെറുക്കരുത് വെറുത്ത സംസാരം പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കും െങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നീ നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ നിനക്ക് എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ പറയെന്താ കബിൽ തൂ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ടിവളെ കുനിച്ചിർത്തി ഇടിക്കാവോ ആരോടാ നീ കാണിക്കുന്ന തമ്മാടിത്തരം അള്ളാഹുവിനോടാണ് നീ കാണിക്കുന്ന വഞ്ചന ഈ പെണ്ണിനോടല്ല പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയോടല്ല അള്ളാഹുമായുള്ള കരാറാണ് നീ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് ഈ കരാർ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ിതങ്ങളെ 
നിമിതങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ കരാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ ദീൻ എന്റെ ഈ സത്യസന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിന്റെ യഥാവിധി പ്രകാരം ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രബോധനം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാം എന്ന ആ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വീകരിക്കാം എന്ന പ്രതിജ്ഞ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുശക്തമായ കരാറാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് നാം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം ഏ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളോട് നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് കൈപിടിച്ചു വാങ്ങുന്നത് സുശക്തമായ കരാറ് തന്നെയാണ് അതേ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് മീസാക്കൻ ഹലീല അവിടെയും വാഹന മിങ്കും മീസാക്കൻ ഹലീല സുശക്തമായ കരാറാണത് എന്താണ് ആ കരാർ പെണ്ണിനെ നല്ല നിലയിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം അതാണ് കരാർ അത് പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇടി പാലിക്കാത്തവന്റെ ശിഷ്യ എന്താ يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിതം നയിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അകന്നുപോയ കുടുംബങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും എല്ലാ വിധ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി മാനിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും വിശിഷ്യ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നീ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാമെന്നും ഞാൻ എടുത്ത ഈ കരാർ ഈ കരാറിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ പാലിക്കപ്പെടാതെ വന്നു പോയാൽ അവൻ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും തീരാ നഷ്ടവാളിയാണ് തീരാ നഷ്ടവാളിയാണ് വഞ്ചകനാണ് വഞ്ചകനാണ് നയവഞ്ചകനാണ് അവൻ അവന് നരകമാണ് ശിക്ഷ അവൻ നിന്ദനായിരിക്കും ജനകോടികളുടെ മുന്നിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിലും ശാരീരിക പീഡനത്തിന്റെ പേരിലും ഈ പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ച മുസ്ലിം സഹോദര ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പടച്ചു തമ്പുരാൻ നിന്നെ നിന്ദിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തെരി ാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ പെണ്ണുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊള്ളാം ജീവിച്ചു കൊള്ളാം അവളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന കരാറാണ് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ നീ വാങ്ങുന്നത് തൊട്ട് അടുത്ത പിന്നാലെ രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അനുസരണശീലമില്ലാത്തവരായിരിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു അവളുടെ സ്വഭാവ മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകൾ നാളുകൾ കുറേയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം ഇവൾ എന്നെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവളുമായി നിനക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവൾ നിന്നെ അനുസരിക്കാത്തവളാണ് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം അവനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നീ അവളോട് നടത്തണം അതല്ലാതെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത മാട്ടിൽ തലാക്കിയല്ലി നിന്നെ തലാക്കിയല്ലി നിന്നെ തലാക്കിയല്ലി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തെ ഞാൻ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മുന്നിൽ അവളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരാണ് ചിലപ്പോ ഒക്കെ ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോ അല്ല ഭൂരിഭാഗവും സംഭവിക്കും പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ അവർ ഈ ചൂടാവുന്നത് നമുക്ക് അനർഹമായ പല ജോലികളും അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പാത്രം കഴിയേണ്ട ജോലി ആരുടെ അവളുടെ ജോലിയാ വസ്ത്രം കഴിയിത്തരേണ്ട ജോലി ആരുടെ ജോലിയാണ് അവളുടെ ജോലിയാ പാചകം ചെയ്തു തരേണ്ട ജോലി ആരുടെ ജോലി അവളുടെ ജോലിയാ ബെഡ് വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തൂത്തുടച്ചിക്ക വന്ന് കടാന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആനയിക്കല് ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അനർഹമായ പല ജോലികളും ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പല ജോലികളും ഇവര് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനോടുള്ള കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വവും നാം നിറവേറ്റിയിരിക്കണം 
അപ്പൊ നമുക്ക് അനർഹമായത് പലതും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ഇനി അനുസരണക്കെട് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നീ അനുസരണ കേടിനെ നീ ഭയപ്പെട്ടാൽ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നാൽ ആ അനുസരണ കേടിനെ നീ ഭയപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കണം നിന്റെ സമീപനം ആ ഭാര്യയോട് ആദ്യമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൾക്ക് നീ നല്ല ഉപദേശം നൽകണം ഒന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തൊന്ന് ചൂടായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എടുത്ത പടിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചാടി അടിയും കൊടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇന്ന എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട എന്നെ ഒടുക്കത്ത തലാക്ക് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങോട്ട് തലാക്ക് ചെല്ലണ്ട ഉപദേശിക്കണം ചില പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിന്റെയും മുറിമുറിപ്പൊക്കെ കാരണം ചില സമയത്ത് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എത്രത്തോളം സ്നേഹമാണെങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം പീഡനങ്ങളാണ് അവരെ അവരോട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ചൊറിഞ്ഞ വർത്താനം പറയരുത് ഫറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു മൊനക്ക ഒരു മൊനങ്ങൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൊനങ്ങൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തെന്തല്ല ബിരിയാണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്ത് മട്ടൺ ചാപ്സ് വെച്ചു കൊടുത്ത് കോഴിയെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചമ്മന്തി രസം വേണമെന്ന് അതും വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെയും മൊനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവർ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മൊനങ്ങിയ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ സബീന ഡേ ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ നീ എന്തിനാണ് എന്നോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നത് ഉപദേശം ഇച്ചിരി ജിലേവിയും ലഡു ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒക്കെ അതാണ്ട് നൈറ്റി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയണം ഓ അമ്പോ ഹൂകമം കാക്ക മലന്ന് പറക്കും ആ മോളി പോയി നോക്കിയാൽ മതി കാക്കാടെ മോളി പോയി നോക്കിയാൽ കാക്ക മലന്ന് പറക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഉപദേശിക്കണം ഇല്ല ഉപദേശം നൽകി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ രാവിലെ എം ഐ ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര വെയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നു എവിടെല്ലാം കറങ്ങിയിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ആഹാരം മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നത് എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ നീ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയല്ലേ നല്ല ഉപദേശം നല്ല ഉപദേശം ചിലപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കും ശരിയാ എന്റെ ഇക്കായ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്റെ ഇക്ക മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണത് പെണ്ണ് സ്വീകരിക്കട്ടെ പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ശരിയായില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ കളിക്ക വിളിയാറായി പിന്നെ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി കബൂലാവുന്നില്ല പിന്നെയും കൊടല് സുന്ദരിപ്പിനകത്ത് വെച്ചാല് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കണം കിടക്കയിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കണം വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കണം വീട്ടിൽ വെളിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ മിണ്ടിട്ടേ പോകാതെ ചിലപ്പോ മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിൽ എങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ഭാര്യയുമായി ഭർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ ഉരിയാട്ടമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണ് ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ആ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ നരകത്തിലാണ് ഒരു ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവുമായി ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായി അവള് നരകത്തിലാണ് അവൻ നരകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാകാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ സലാം ചൊല്ലി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവളുടെ പീഡനം അത്രത്തോളായിരുന്നു അടിയുടെ ഊക്ക് ഭയങ്കരമായി പോയി ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങ് തന്ന് പക്ഷെ അടി ഭയങ്കരമായി പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ സലാം ആലോചിക്കും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലേ അലഹമില്ല അവ മിണ്ടിയത് പോലൊക്കെ
വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മള് അവളുമായി വിട പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വിട്ടു പിരിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടക്കരുത് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കണം അടുത്ത മുറിയിൽ അല്പമെങ്കിലും നിന്നോട് സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ തീർച്ച ഇവൾ നിന്നെ തിരക്കി നിന്നി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഓ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടന്നിട്ടും അവക്ക് സുഖം ഇങ്ങോട്ടെങ്ങും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുറിയിൽ അവള് കൊട്ടുന്നുമില്ല അവള് ആള് ഇല്ലെത്തിയാൻ തോന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പൊട്ടാസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് ഒരടി ഒരടി എന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാനെ അല്ലെ കയ്യില് തഴമ്പുള്ളവരെ വെച്ച് വെച്ച് വീക്കുന്ന പോലെ വീക്കിയേക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും അതിന് കാണൂല കഷ്ടം അത് കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവത്തിങ്ങടെ ഈ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാന എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ ഒറ്റ അടിക്കകത്താക്കള ആ നിലയ്ക്കുള്ള അടിയാണ് അവൻ അടിക്കല്ലേ പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെ അടിക്കല്ലേ അതേറെ മുബര്യ പൊട്ടാത്ത അടി അടിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൊട്ടാത്ത അടി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കല്ലാ എന്താ എന്നാ ഇവിടെ അഹങ്കാരം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ചില പണ്ഡിതമാർക്ക് പറയുന്നത് തുണി വെച്ച് അടിക്കണമെന്ന് തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ നോവാന ഞാൻ പറഞ്ഞ തുണി നനച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉഷാറായിരിക്കും ഇനി നനച്ചിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വല്ല പറഞ്ഞത് നനവെന്നുള്ളത് മറന്നു പോയോ വിട്ടുപോയോ എന്നറിയില്ല തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാ എന്താ പൊടി പോലും ഇന്ന് തുണി വെച്ച് അടിച്ചാ പോവില്ല അപ്പൊ അതൊരു താക്കീത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പൊട്ടീര് കൊടുക്കാതെ നന്നാവുകയില്ല അത് ഉമർ ഫാറൂഖ് റല്ലാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റലിഹു താലാനിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഉമറിന്റെ ഭാര്യ പോലും ഉമറിനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഉമർ ഉമർ ഖത്തബറല്ലാന്ന് സഹിക്ക വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കറന്ന് നീ ആരോടാടി കയർത്ത് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് റല്ലാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഓ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങടുത്ത് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാര് പോലും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കേട്ട പറ ഉമർ ഫാറൂഖ് റല്ലാന്ന് വല്ലാത്ത ഒപ്പാളായി പോയി പ്രവാചക പത്നി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ മകളും കൊണ്ട് ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ നേരെ ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു താല അടുക്കലേക്ക് പോയി ഹഫ്സ നീ പ്രവാചകനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമോ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തേലൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തേലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ വൈകിട്ടങ്ങ് സോൾവ് ആവും ഞങ്ങളങ്ങ് ആ ഇനി മേലിലങ്ങാണും പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വല്ലത് നീ സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഉമറിന്റെ തനി നിറം നീ കാണും ഇനി മേലിൽ ഹബീബിനോട് ഒരു വാക്ക് ഒരു കാര്യം നീ ചോദിച്ചു പോകരുത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സലി ഇനി എന്നോട് നീ ചോദിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ തരും നിന്റെ വാപ്പയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ട് ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഇനി മേലിൽ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ചൂടാവുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കണ്ട ഇതാണ് വാപ്പാമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭർത്താവിന് നേരെ പെണ്ണ് വല്ല ചാട്ടവും നടത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വാപ്പിച്ച വാപ്പിച്ച അയാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അയാൾ അടിക്കുന്നു ഇടിക്കുന്നു കുത്തുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാടക കുണ്ടുകളെയും കൊണ്ടുപോയി അയാളെ അടിക്കലല്ല വേണ്ടത് പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് അവളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കണം മോളെ കല്യാണമാണ് ഞാനും പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാ നീ വന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അതല്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ലോകത്ത് ആർക്കുമില്ല പറഞ്ഞുകൊടു പ്രവാചക പത്നിമാര് പോലും തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയ ചരിത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഉപദേശം നൽകി കൊടുക്കണം പിതാവ് അതല്ലാതെ മകള് വന്ന് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചോട് രണ്ട് കരച്ചിൽ കറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാപ്പ ഇതും കേട്ടിട്ട് കുറെ വാടക ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുപോയി ആ ഭർത്താവിന് അടിക്കലല്ല സംസ്കാരം പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം ഞാനെന്റെക്കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട് അത്രയ്ക്കും പീഡനം നിങ്ങളാണല്ലോ കാണിച്ചു ഒന്നുമില്ല എന്തോ ഇത്തിരി കയർത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചു ചില സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമോ പിന്നെ കരച്ചിലോടെ കരച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കിടന്ന് കറിയോ അതേപോലെ കരച്ചിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി
കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അന്നയെ തലോടിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഇരുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞ വസ്മയായി മോളെ നീ കേക്കണം അത് നിന്റെ ഭരുത്താവാണ് ആ ഭരുത്താവിനോട് നിനക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് മോളെ ഒരു ഭരുത്താവിന് നീ എത്രത്തോളം കടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും സുജോതി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു മഹലൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ സുജോതി ചെയ്യാൻ ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ സഹോദരിമാരോടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സുജോതി ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തം ാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നു പോയാൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ സഹിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കയർത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഫാത്തിമ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ നൽകി നൽകിയതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാർ അറിയ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല വാപ്പ ഇനി മേലിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ഞാൻ മിണ്ടൂല ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അലി അറലി അള്ളാഹു എന്നു പിറകി വന്നു ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ വായ ഇവിടെ ഇനി മേലെ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ ഞമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തമാശയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഓടി പോട്ടി പരാതിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നീ മേലെ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല പാവ അറിവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പക്വത കുറവ് കൊണ്ട് അലിയറലി അള്ളാഹു എന്ന് മാപ്പൻ മാപ്പ് പോലെ ഫാത്തിമാബിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒന്നും നിന്നെ പറയുകയില്ല നിന്നോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി ഇനി മേലിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ചാലും തൊട്ടാലൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ഫാറൂഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇലാ ഹസറത്ത് റസൂൽ ഇല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹസറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് നബിയേ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാൻ അനുവാദം സ്ത്രീകളെ അടിക്കാൻ അള്ളാ റസൂൽ അനുവാദം നൽകി പക്ഷേ അടിയങ്ങ് കൂടി പോയി അടിയങ്ങ് കൂടി പോയി ഗതിയില്ലാത്തടിയായി പോയി ഒരു ദിവസം റസൂൽ തങ്ങൾ മദീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയം പാതിരാ സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അബി മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോ റസൂൽ വീടിന്റെ സുമ്മറപ്പടി മുഴുവനും സ്ത്രീകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു എന്തേ ആയിഷ ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ പാതിരാത്രി എന്റെ വീടിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവരെ അടിക്കുന്നു എന്ന പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ വീടിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറയുകയാണ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏ ഹിജാസിന്റെ ഉടമകളെ ഹിജാസിന്റെ മക്കളെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സഹോദര 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 നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കല്ലേ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നവൻ അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവർ നികൃഷ്ടരാണ് നെറികെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ എന്ന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ നിമിതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു രാത്രി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങളാണ് പരാതിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നത് പാതിരാത്രി ഭർത്താക്കന്മാർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതിയുമായി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായിരിക്കും അടിയപ്പോ ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അടിമയെ അടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചു പോകരുത്
ശാരീരികൊണ്ടുണ്ടാവില്ലാണ്ടിക്കരുതൊരു അങ്ങനെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഈ പീഡന മുറകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം മതപ്രകാരം നിയമനിർമ്മാണ പ്രകാരം നല്ല നിലയിൽ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് നല്ല നിലയിൽ ഒഴിവാക്കിയത് അതല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കാനോ പരസ്യപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് പി ഓഫീസ് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി വർഷങ്ങളായി എട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒഴിവാക്കി തരുന്നില്ല എനിക്കൊരു പെണ്ണ് കിട്ടാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ ഇടങ്ങേറിന്റെ അവലും കഞ്ഞി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനും മുന്നിൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഴുവനും മുന്നിൽ ഈ പെണ്ണിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്നർത്ഥം യോജിക്കാൻ പറ്റൂലേ ഉപദേശം നോക്കുക അടിച്ചു നോക്കുക മാറി നോക്കുക നടക്കൂല എങ്കിൽ പതുക്കെ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കാലിമാരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവളെ അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലയിൽ തസ്രീ ഹിന്ദി ഹൈസാൻ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹും റസൂലും പറയുന്ന നിലയിൽ മാന്യമായ നിലയിൽ അവളെ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കൂ ഈ കരാറാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം പിതാവിന്റെ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കരാർ ഈ കരാർ നിങ്ങൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ദ്യനായി തലകൊലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും പറച്ച പങ്കാക്കട്ടെ ഈ കരാറെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അൽവാത്തിഹായി ഒരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് മംഗളാശംസ മംഗളാശംസ നേരലാണ് എന്താ മംഗളാശംസ ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും മംഗളാശംസ അത് കുറെ സാഹിത്യ വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് മംഗളാശംസ നേരുന്നു മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയട്ടെ നവവരന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന് വന്ന സഹോദരങ്ങൾ പറയട്ടെ അയ്യോ അതാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഫാത്തിയാവോദി ആ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് അയ്യോ ഓ നവവധൂവരനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ഒബാറക്കാലേക്കുമാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുണ നൽകട്ടെ തൗഫീഖ നൽകട്ടെ ഇതാണ് മംഗളാശംസ എല്ലാവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചും പറയണം ഇത് ചെറുക്കന്മാരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആള് പോലും പറയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ പറയും കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇതല്ലേ പറയുള്ളൂ കൈക്ക് പിടിക്ക പെണ്ണോ ആ സമയത്ത് അല്ല പെണ്ണ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൺമശ് ഇവിടെ ഇവിടെ പന്നിക്കാട്ട മോളെ ഇവിടെ ഇത്തിരി വിട്ടുപോയല്ലോ പന്നിക്കാട്ട ഇത് ഇച്ചോട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ചെയ്യാ ഇവക്കും ഇവനും വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവനൊരു കൂസലില്ലാതെ ഈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊഴയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കിടക്കെടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ ആ മീൻ പിടിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്രയും പേര് ആ മീൻ പറയ പിടിക്കുന്നത് ആ മീൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ വരെ നീ ഏതോ കാടൻ ജീവിതം നയിച്ച് ഇന്ന് നീ ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കാലെടുത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നീ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറും ഭർക്കാത്തുകളും അള്ളാഹു ചൊറിഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നീ കുറച്ച് കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തി ഭവ്യതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തെറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കുനിച്ചുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കല്യാണ വെട്ടി പോകുമ്പോ ഈ ചെറുക്കന്റെ കൈ ആമീൻ എവിടെ എവിടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നോക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും നോക്കൂ 
ആത്മാർത്ഥമായും കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പടച്ചവനെ തെറ്റായി പോയല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെണ്ണെ ചെറുക്ക നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം മംഗളാശംസ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യ രാത്രിയായി മണികരയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ രണ്ടര കാത്ത് നീ ഒന്ന് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണേ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇരുവരക്കാത്ത് തറാഹി നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സമയമില്ലല്ലോ എത്രയോ ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പെണ്ണിനെ നോട്ട വിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ നോട്ട വിട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് കെട്ടിച്ചും തന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപതക്കാത്ത് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് ഇത്ര നാള് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച കല്യാണമായത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങളുടെ സന്താ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെടലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനമായി മാറുവാനും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഫാത്തിമാബിമണിയറയിലിരുന്നുമാനി <laughs> അഭിലാഷമാണ് ആഗ്രഹമാണ് അവന്റെ വിവാഹ ദിവസം ആദ്യ രാത്രി പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ ലോക ജനതയ്ക്ക് മാതൃകാ മഹതികളാകണം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാകണം വഴിതെട്ടിപ്പോയ സന്താന പരമ്പരകളാകരുത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലഹങ്ങളായ സന്താനങ്ങളായി മാറണം ഏ മഹാനവരുകളെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പന്തലിന്റെ കീഴിലാണ് ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ഒരു മണിയറയിലാണ് ഒരു പുതപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് നാളെ ഈ ഫാത്തിമ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കുഴിക്കകത്തു പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും നാളെ എന്റെ ഭ്രാന്തനായ എന്റെ ഭർത്താവായ അങ്ങും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കബറിനകത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും ഏ മഹാനവരുകളെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാവിനെ സംഗമിപ്പിക്കുവാൻ സമ്മേളിപ്പിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ആദ്യ രാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കം മാറ്റിവെച്ച് കുസൃതികൾ മാറ്റിവെച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടിറക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവാദം തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ശങ്ക എനിക്ക് വന്നു പോയി അതാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയത് മഹാനവരുകളെ അത്രേ ഉള്ളോ പ്രശ്നമില്ല ഒഴിവാക്കാം തറക്കാഫിറാഷഹുമാനി രണ്ടുപേരും വിരുപ്പം ഒഴിവാക്കി വഖാമാ അവർ രണ്ടുപേരും നിലകൊണ്ടു ഫിദ്ദുജ നേരം വെളുക്കുവോളം അവർ നിന്നു അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആനന്ദം രണ്ടുപേരുടെയും കുസൃതി രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷം കാരുണ്യവാനും പരമകാരുണികനുമായ തമ്പുരാനെ സ്തുതിക്കലിലൂടെയും പ്രകീർത്തിക്കലിലൂടെയും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കലിലൂടെയും ആയിരുന്നു ആ അർദ്ധരാത്രി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ കണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെയും ടൈഗ്രീസിന്റെയും ഓരത്തുകളെന്ന് പിടഞ്ഞു 
തന്നെ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു താല അന്ന് മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സഹോദര ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ച ലോകമേ മുഹറമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്മരണ അയവിറക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിന്റെ ഓരത്ത് കിടന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഷഹീദ് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ജുമാ ഖുത്ബയിൽ ഹുസൻ ഹസൻ ഹുസൈനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു ജുമായുണ്ടോ ഒരു ദുവായുണ്ടോ പ്രവാചകന്റെ പോര് പേരമകനെ പൊന്നുമകന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹസരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുപ്പാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീന പട്ടണത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുപ്പാ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഉപ്പാ അന്ന് മദീനയുടെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഹുത്തുബ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ഹുത്തുബ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ മിമ്പറിന്റെ പടികളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും എടുത്ത് ചുംബിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മദ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച എന്റെ പൊന്നുപ്പാ കൂഫയുടെ മക്കൾ ഈ ഹുസൈനെ വിളിക്കുന്നു പാ ചതിക്കാനാണോ കൊല്ലാനാണോ എന്തിനാണ് എന്നറിയില്ല എന്റെ പൊന്നുപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ ഉപ്പ അവിടുത്തെ അനുവാദം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തളർന്നു പോയി കേട്ട് തളർന്നു പോയി കരഞ്ഞു തളർന്നു പോയി ബോധരഹിതനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അതാ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ അംശമേ എന്റെ കരളിന്റെ കാതല് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മോനെ കൂഫക്കാരുടെ വിളുതി സ്വീകരിക്കണം മകനെ കൂഫക്കാരുടെ വിളുതി സ്വീകരിക്കണം മകനെ പക്ഷേ ആ ഹുസൈൻ ഹുസൈനെ ഞാൻ കാണുന്നു മോനെ ശുദ്ധജല തടാകത്തിന്റെ അരികത്ത് കിടന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ നീ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ നിന്റെ പൊന്നുപ്പ കാണുന്നു മോനെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു പോയി മഹാനായ ഹുസൈൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു എന്റെ ഈ കുപ്പ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റു ചില ചർച്ചകളൊന്നുമില്ല നേരെ പോയി കൂഫയിലേക്ക് ചരിത്രമറിയാമല്ലോ ചരിത്രമറിയാമല്ലോ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തല കൊയ്തെടുത്ത് അറുത്തുമാറ്റി കൊന്തത്തിൽ കൊണ്ട് ആനന്ദം കൊണ്ടില്ലേ യസീദിന്റെ അനുയായികൾ സഹോദര ലോകമെമ്പാടും ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നവനെ കൊണ്ട് കൂഫയുടെ മക്കൾക്ക് ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്തില്ലേ ഇറാഖിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്തില്ലേ ആ കൂഫയിലെയും ഇറാഖിലെയും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായം ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ സ്നേഹം മയവിറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മഹതിയായ ഫാത്തിമയുടെയും മഹാനായ അലി അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെയും ആദ്യ രാത്രിയിലത്തെ നേരം വെളുക്കുവോളമുള്ള നമസ്കാരത്തിന്റെ ദുവായാണ് അതിനാ പറഞ്ഞത് മക്കള് നന്നാവാനാണ് ആദ്യ രാത്രി നിങ്ങളൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും സാധിക്കാനല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയിലൊന്നും ഇസ്ലാമ തലകളെത്താനും വരുന്നില്ല അതിന് വിഘാതം നിൽക്കാനും വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ മാതാക്കളെ പിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല സമുദായത്തിനും ഗുണമുള്ള മക്കളായി മാറണം അതിനു വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് അതിനാ രണ്ടരക്ക നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ തലയ്ക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ചെറുക്ക നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ അള്ളാഹും നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ ഇവളിൽ നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ പിന്നെങ്ങനെ ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈറാവുക നിങ്ങൾ പറയും ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥകളും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ആ കുടുംബം എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമായി മാറുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പോയാണ് 
കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനിയാണ് കടക്കാൻ പോണത് രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധത്തിലൂടെ കുടുംബം കുടുംബം ഇസ്ലാം വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം ഒന്നാമതായി വൈവാഹിക ജീവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പം രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പമാണ് കുടുംബം ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് അല്ലാതെ ആണുങ്ങൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല തന്നത് അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണിന് വേറെ ഒരു പശുവിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്തായാലും അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുജ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇണകളെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പെണ്ണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിവുള്ള പെണ്ണ് മൃഗത്തിന് കഴിയില്ലാതെ മനുഷ്യത്തിക്ക് കഴിയും മനുഷ്യന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവളുമായി ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടാകാൻ സല്ലവിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടാകണം പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകണം അതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇണകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല അവന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഇണകളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാം ജോഡികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ സൂറത്ത് യാസീൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കണ ഇന്ന് പോയി അവനത്ര പരിശുദ്ധനാണ് സകലമാന വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ ഇനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ അവനത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ഇവകളെ എല്ലാം ജോഡികളാക്കി ഇണകളാക്കി സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാനെ നിനക്കാണ് അകലസ്തുതി നിനക്കാണ് സകലസ്തുതി നിനക്കാണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നിനക്കാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പോലുള്ള ജോഡിയാക്കിട്ടാ പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്താ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജോഡികളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ജോഡികൾ മൃഗങ്ങളിലുണ്ട് കാള പശു എരുമ പോത്ത് കിട ആട് ഇല്ലേ അതിലൊക്കെ എല്ലാ ജോഡികളില്ലേ ന്യൂട്ടറ് ഫേസ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 
പൂവൻ പെട രാത്രി പകല് ഇരുള് വെളിച്ചം കുറവം മല കുറത്തിമല ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാല് എല്ലാം ജോഡികൾ ജോഡികൾ ജോഡിയില്ലാത്തത് വല്ലതുണ്ടോ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉള്ള ജോഡിയായിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചത് ജോഡി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഔട്ട് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ജോഡിയെ തേടി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിയുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ആകെ ഇടങ്ങറായി പോകും അള്ളാഹു അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ജോഡികളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പിന്നെ ഈ കല്യാണം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പകർന്നു തരാനാണ് ഈ വിവാഹം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇണയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നത് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പകർന്നു തരാൻ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം എന്ത് രസമാണ് അതാണ് കുടുംബം അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അള്ളാഹു മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നു അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്ന് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷ ജീവിതത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മാവിന് സന്തോഷം പകരൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടി ശരി രണ്ടാമത്തെ കാര്യ പരിപാടി എന്താ ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധവാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പിഷാജിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ കാവൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടും പെണ്ണ് പറയും കൈക്കാ ഇക്കാ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്കാ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്കാ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മക്കളെ വേണ്ട ഇക്കാന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങളങ്ങ് ഗൾഫിൽ പോകും ഞാനിതും തള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അടക്കണ്ട ആശുപത്രി തോറും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് ഒരു വർഷം ഇവിടെ ഒന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഉടനെ മലക്ക് മുകളിൽ ഇരുന്ന് ആ മീൻ പടച്ചവനെ ഇവക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്തെങ്ങാണ് മക്കളെ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അതാണ് ഈ കുട്ടികളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തേരാ പേര അടക്കണത് അവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണം അല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആദ്യത്തെ രാത്രി വൈവാഹിക ജീവിതം കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കുടുംബം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കുടുംബ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വഹിക്കൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മക്കള് മക്കള് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫലം അവൻ അവളെ പൊതിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് പടച്ചാറ് പൊതിയ കെട്ടിപ്പിടിക്ക ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവൾ ലഘുവായ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ കഴിയണം അറിയണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും അച്ചാർ ഇഷ്ടം തോന്നും മാങ്ങ ഇഷ്ടം തോന്നും പുളിച്ചിക്ക ഇഷ്ടം തോന്നും എപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കൊള്ള എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നേരെ ഒരു ഗൈന കോളേജിയെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക അപ്പൊ അവർ ഇന്ന സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു തുള്ളി മൂത്രം വിസ്മയം പറഞ്ഞാൽ കുഴിക്കാത്തോടടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോഴെന്തായി പറയും ഓ നമ്മളെ ഉമ്മയായി നീ വാപ്പയായി ഓ ഉമ്മയും വാപ്പയായല്ലോ പിന്നീട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വരിക ഞാൻ ഗർഭിണിയായെന്ന് അത് അള്ളാഹു അടുത്ത് പറയാണ് ഫലം ഗർഭിണിയായി എന്ന് ഉറപ്പായാൽ പിന്നീടാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനവും പ്രാർത്ഥനയും എന്താണ് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ നൽകിയാൽ പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരും കടപ്പാടുള്ളവരുമായിരിക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹങ്ങളായ സന്താനത്തെ നൽകണേ അള്ളാ അങ്ങനെയാണ് ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാലഹ്യങ്ങളായ സന്താനത്തെ നൽകണേ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പടച്ചവനെ നല്ല സ്വരമുള്ള കുട്ടിയെത്ത പട്ടുറുമാലിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നേക്കാമല്ല പോയി അലസി പോകുന്നത് 
കാരണം നിന്നെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ വഴികടുത്താൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എത്ര ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് തലയിൽ തട്ടവിട്ടന്ന സഹോദരിമാരെ ആടി പാടുന്നത് മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഹയാ പോയില്ലേ മോളെ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മോളെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കേണ്ട തല അവിടുത്തെ ജഡ്ജസിന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കുന്ന പെണ്ണേ നീ കുഫുറല്ലേ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് പെണ്ണേ ഇവളെയൊക്കെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് അടക്കൽ തന്നെ തെറ്റ് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കേണ്ടതിന് വരം ഓ എടി പെണ്ണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു മുന്നില് പോലും മുതുകു കുനിക്കല് മക്രൂഹാണെന്ന് ഇമാം നവവി തങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരെ മൂത്രം ഒഴിച്ചാ കഴുകാത്തവന്റെ മുന്നിലല്ലേ തലയിൽ തട്ടവിട്ട പെണ്ണ് പോയി കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോയ ഇസ്ലാമി പുറത്ത് വാപ്പമാർക്ക് സന്തോഷം ഉമ്മമാർക്ക് സന്തോഷം കുനിയട്ടെ അവള് കുനിയട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വീട് കിട്ടൂലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ കിട്ടും കബർനാഥ് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നല്ല പുഴുക്കളും പാമ്പുകളും കൂടെ ഉള്ള വീടായിരിക്കും ഉള്ള കൊണ്ടുതരിക ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഈ ഒപ്പിട്ടവനും കാണൂല ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൊടുത്തവനും കാണൂല ഈ ഇങ്ങോട്ട് പാട്ട് പാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവളും കാണൂല വാപ്പയും കാണൂല ഉമ്മായും കാണൂല അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊത്ത് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊത്ത് ചുറ്റല് കണ്ണി കൊത്തല് ശരീരത്തിൽ കൊത്തല് പാമ്പ് വരല് തേള് വരല് പഴുതാര വരല് നിലവിളിയോടെ നിലവിളി യാ വൈലത്താസരത്താന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടണേ ഞാൻ എന്തോളം ചെയ്തോളാ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തു പോയേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടൊന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലോ ഒന്ന് മടക്കി വിടണേ മടക്കി വിടണേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മലക്കുകൾക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയെടുത്ത് കളയും ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി എടുത്ത് കളയും എന്താണെന്നറിയോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് മലക്കൊക്കെ ഒരു ദയ തോന്നും മലക്കൾക്ക് ദയ തോന്നിയിട്ട് ആ മലക്കുകൾ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അല്ല എടുത്തു കളഞ്ഞു ചെവിയുടെ കേൾവിയോ ഇവളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോ ഓ ഇത് ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശിക്ഷയായിരിക്കുമല്ലോ പാവം യാ വൈലത്താ പാട്ടിന്റെ ഈണവും ടൂണും അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ചാട്ടവും നൃത്തവും അനുസരിച്ച് നിന്റെ നിലവിളി ഭയങ്കരമായിരിക്കും ആ ശ്മശാനത്തിൽ മക്കുബറയുടെ പരിസരത്തെങ്ങാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ട് കെട്ടി ിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗം പോലും നിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ഓടുമെന്ന് പ്രഭാതകം പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും അത് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയാൽ ഒരു പട്ടുറുമാലും ഉണ്ടാവൂല ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഉണ്ടാവൂല ഒരു താത്താമാരും ആടാനും പാടാനും അഫ്തയും ഭരതയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കൂല അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ചാട്ടം എന്തൊരു കുനിയക്കം മുസ്ലിം പെണ്ണ് തന്റേടി അയ്യേ നാണവില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാ കെട്ടുക അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ് മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ് വയറ്റില് കൈവച്ചിട്ട് നീ ദുവാ ചെയ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ ചിലര് പെമ്മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പെമ്മക്കളെ ഓ പെമ്മക്കള് അതിങ്ങട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നോക്കും ലേബർ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയാ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ പെണ്ണും പിള്ള ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു വരുന്നത് ഇവൻ കണ്ണാടിക്കാത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ആണോ പെണ്ണാണോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പെണ്ണാന്ന് കണ്ട ഇവന്റെ മുഖം അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് കറുക്കും ഈ മുഖം കറുക്കുന്നത് ആരാ മക്ക കുഫാറുകളുടെ മുഖമല്ലേ കറുക്ക നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നനക്കു നൽകിയത് ഒരു പെണ്ണായി പോയെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനോട് നീ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളോ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ കുഞ്ഞുമക്കളായ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹ ആദരവോടെ ഇഴുകി ചേരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാരമൻ സഹസുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യരെ പിതാക്കന്മാരെ മാതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോട് വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ എന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പെണ്ണിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവൻ പ്രവാചകനോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ചവനാണ് 
പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൻകാനത്ത് ലഹു ആർക്കെങ്കിലും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഫലം ആ പെണ്ണിനെ അവൻ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല ഫലം യുഹിൻഹ ആ പെണ്ണിനെ അവൻ നിന്ദിച്ചില്ല ഫലം യുഹു അലൈഹ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് പെണ്ണിനേക്കാൾ സ്ഥാനവും നൽകാതെയും ഇരുന്നാൽ അത് ഹലഹുല്ലാഹു അൽ ജന്ന അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് മുത്തൊലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മനസ്സിലായോ മൂന്ന് പെണ്ണും ഒരാണും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും ആൺകുട്ടിയോടായിരിക്കും മൂന്ന് പെണ്ണും ഒരാണ് കാരണം എന്താ മൂന്ന് പെണ്ണ് ചെലവ് ഒരാണ് വരവ് അപ്പൊ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ചോദിക്കും നാട്ടുകാരെ ഡേ നമുക്കുള്ളതാണോ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ എന്നെ അറിഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ പെണ്ണാണെങ്കിൽ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണ് ആണാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചോണ്ട് ഡേ നമുക്കുള്ളതാണോ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ അപ്പൊ മറി അളിയാ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്ത് വെറുപ്പ ആ പറച്ചിലന്നെ എന്ത് പിടിച്ച വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അല്ല വേറെ ഒരു തന്നെയാണെന്ന് പറയും നാട്ടു നടപ്പാണ് നാട്ടു നടപ്പാണിത് പെണ്ണിനോട് എന്താ ഇത്ര വെറുപ്പ് ആരെങ്കിലും മൻകാനത്തിലഹോ സലാസുബനാത്തിൻ ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ അവർക്ക് സവൾക്ക ശിക്ഷണം നൽകി വളർത്തി അവളോട് നല്ല സമീപനമായിരുന്നു അവൻ കാട്ടിയതെങ്കിൽ അത് ഹലഹുല്ലാഹു അൽ ജന്ന അവനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികള് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു സഹാബാക്കൾക്ക് രണ്ട് പെണ്ണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ സഹാബാക്കളൊക്കെ വേവലാതിപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലല്ലോ രണ്ട് പെൺകുട്ടി ഉള്ളവരോ ഓ നാം രണ്ടും ഒന്നുള്ളവരോ ഓ ഒന്നും മൂന്നുള്ള സഹാബാക്കൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം സഹാബാക്കളുടെ ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പെൺകുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അലഹമില്ല ദീനി ദുനിയവി വിദ്യ നൽകി അവൾക്ക് നല്ല ഒരു ചെറുക്കന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സ്വാലിഹായ നിലയിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല റാഹത്തായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അലഹമില്ല വാപ്പ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയായി വാപ്പാടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സമയമില്ല തീർന്നു പോയി സമയം വാപ്പാട് ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുവരെ എന്നാൽ പ്രസവിച്ചത് മുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നീ അഹീക്കാർത്ത് കൊടുക്കണം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരാട് കണ്ട അവിടെയും പെണ്ണിനോട് കൺസെഷൻ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരാടിനെ അർത്ഥം മതി പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോ ആട് ഇറച്ചിയുള്ള ആടിന് പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തെ അർത്ഥം മതി ആണാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിമൂവായിരം രൂപ രണ്ടെണ്ണത്തെ വാങ്ങിച്ചാൽ അവിടെ അല്ല കൺസെഷൻ നൽകി പെണ്ണിന് ആറ് വയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപ നീ അതവ് പഠിപ്പിക്കണം പെൺകുട്ടി കുട്ടിക്ക് പെണ്ണാകട്ടെ ആണാകട്ടെ ആറ് വയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവ് പഠിപ്പിക്കണം നല്ല ശിക്ഷണ മര്യാദയോടു കൂടി വളർത്തണം മുതിർന്നവരെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേൽക്കണം ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് ആദരവ് കാണിക്കണം ആരും കൊണ്ടു തരുന്ന പൈസ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ആരുടെയും പിച്ചച്ചട്ടി പോയി കൈടാ നിൽക്കരുത് എല്ലായിടത്തും ഒരു ബഹുമാനം അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം ആൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം വാപ്പ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാപ്പ ചുമ്മാ സൈഡിൽ നിർത്തിയാൽ മതി വാപ്പ നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചോളൂ വാപ്പ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്ട് അതല്ലാതെ വാപ്പ കുട്ടിയുടെ ഏഴ് വയസ്സാ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തന്നെ പെഗ് കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടിക്കണം മക്കളെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതാ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഏഴ് വയസ്സ് അപ്പളേ പൊട്ടിച്ച് ശീലിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഏഴ് അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൂടെ ഇച്ചിരിത്താ വാപ്പിച്ച എന്ന് പറയും അപ്പൊ കുട്ടി ഇടങ്ങാറുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ആ കുട്ടിയുടെ തൊള്ളലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സ്വസ്ഥോട്ട് മാറി കിടന്നോളുമല്ലോ മയങ്ങി അപ്പൊ ഇവൻ ഇവിടുത്തെ പല പെണ്ണും പുള്ളാഞ്ചാർ ഇടിയൊക്കെ ഇടിച്ച് ചട്ടിയും പാനയൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നിലവിളിക്കൂല അവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് ബർക്കത്തായിട്ട് വിസ്മില്ല റഹ്മാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ച് ആശീലേ വരുള്ളൂ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആശീലേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം തല മുട്ടയടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സ്വതക്ക നൽകി
അവന്റെ വാപ്പ അവനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ വയസ്സ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ സൗവജഹു അബൂഹു അവന്റെ വാപ്പ അവനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള റസൂറോട് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇവൻ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നല്ല പോട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് പതിനാറ് പറ്റൂല പതിനെട്ട് വയസ്സ് പെണ്ണിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആണിന് എങ്കിൽ ആ വയസ്സാകുമ്പോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടു ആ സമയാകുമ്പോ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടു വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണിന്റെ പഠിത്തത്തിന് ഒരു തടസ്സം ഇസ്ലാമ് നൽകുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഓടിപ്പിക്കട്ടെ ഭർത്താവ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടട്ടെ കോളേജിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം മതി എന്നൊക്കെ പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങൾ സാധ്യം പിടിക്കാൻ പോണോ എന്തിന് അതുകൊണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്വത എത്തിയ വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വിവാഹം കഴിച്ച ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചെറുക്കന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വാപ്പ പറയണം മോനെ ഏ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ അതവ് പഠിപ്പിച്ചടാ കുട്ടാ നിനക്ക് ഞാൻ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മോനെ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് യോജിച്ച ഒരു വിവാഹം കണ്ടെത്തി നിനക്ക് വിവാഹവും കഴിച്ചു തന്നടാ മോനെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചെറുക്കന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ബാപ്പ പറയണം അള്ളാഹു إني أعوذ بك من فتنتي في الدنيا وعذابه في الآخرة الله هو ഒരു ബാപ്പ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മകനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാ അവന്റെ ബാല്യം മുതൽ ശൈശവം മുതൽ ബാല്യം മുതൽ കൗമാരം മുതൽ ഒരു വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സമയമെത്തിയപ്പോൾ അവന് യോജിച്ച നിലയിൽ ഒരു വരനെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ അവന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് തമ്പുരാനെ ഇനിയെങ്ങാനും എന്റെ ഈ പയ്യൻ വഴികേടിലേക്ക് പോയാൽ എന്റെ പയ്യൻ വഴികട്ടതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലും ും നീ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തല്ല നാദാ അവന്റെ എല്ലാവിധ മോശത്തരത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു നാദാ ഓരോ വാപ്പാടെ ഉത്തരവാദിത്വ ആര് പറയും കല്യാണ ദിവസം വാപ്പ മോന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറയുവോ പറയണോന്നാണ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ മോനെ ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ നീ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നു പഠിപ്പിച്ചു നിനക്ക് യോജിച്ച നിലയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി നീ വഴിപഴച്ചു പോയാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിതം വൈവാഹിക ജീവിതം നടത്താൻ നീ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് നല്ല ഉപദേശം വാപ്പ അവന് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ആഹൃത്തിൽ ഇടി കിട്ടും വാപ്പാക്ക് ഹാജിയാർ ഉഷാറായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഒരു മോ അവിടെ കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങും ഇടി ഉറപ്പാർക്ക് വാപ്പായിക്ക വാപ്പായിക്കാണ് ഇടി കാരണം എന്താ നീ എന്താ വിളിക്കാഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങട്ടെ അവർ ഇന്നലൊക്കെ ചെറുക്കൻ അവിടെയൊക്കെ ഓടി ഇവിടെയൊക്കെ ഓടി ക്ഷീണിച്ച് അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയായി സുബൈക്ക് വിളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ കിടക്കട്ടെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വാപ്പ ടോർച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് നേരെ പള്ളിക്ക് ഉമ്മ നിസ്കാര മുറിയിലേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും സാലികായ സന്താനം ഉണ്ടാവുമോ സുബൈക്കാരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാവോ ആ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവോ ഹൈറുണ്ടാവോ ജീവിതത്തിൽ ഹയർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവൻ രാവിലെ കുളിച്ച് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് യാസീൻ വന്നിട്ട് ദ്വാച്ചൻ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ബന്ധത്തെ നീ കബൂലാക്കി നീ എനിക്ക് അതിലൂടെ നല്ല സന്താനത്തെ തരണേന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യണം അല്ല എട്ട് മണി വരെ പോത്ത് കിടന്നുറങ്ങണത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങുക നാണമില്ലാതെ പെണ്ണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചെറുക്കന് ഭർത്താവിന് ഒരു നല്ല കട്ടൻ ചായ കിട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം രാവിലെ അതല്ലേ വേണ്ടത് സുബൈ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹത്തായ വിഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ എട്ട് മണിയാലും വിളിക്കല്ലോ വിളിക്കല്ലോ വിളിക്കല്ലേ ഓ അവൻ്റെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ പാപ്പ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ വാപ്പായിക്ക് ഇടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാക്ക് സൂപ്പർ ഇടിയാ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇറച്ചിയൊക്കെ തന്നെ കൊഴുപ്പോട് കൂടി പോ മരിച്ച് കാരണം ഇടി വെള്ളണ്ടായി അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത് അല്ലേ കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഇടിക്കാനുള്ള ശക്തിയായി
بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان فيما رزقتنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برنوا لنا شاريريه بندم بولرتان അങ്ങനെ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه اللهم جنبني الشيطان എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ദുആ ഓദാദ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പുരുഷന്റെ ലിംഗാഗ്രത്തിൽ ശൈത്താൻ പിശാജ് ഒളിച്ചിരിക്കും ഇവർ പിശാജിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാതെ പെണ്ണുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ഈ ലിംഗാഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ശൈത്താൻ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ പിശാജിന്റെ കുട്ടികളായി മാറും അതിനാണ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔദും വിസ്മിയും മറക്കാതെ ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ അയ്യേ അങ്ങനെ സെക്സ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് അല്ലെ കുട്ടി സെക്സ് ആയിപ്പോ അതിന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു താല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് മൂന്നാമതായി നിക്കാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതം ഹലാലായ ബന്ധപ്പെടൽ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രവേ കല്യാണ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം രഹസ്യ കാമുകിമാരെ സ്വീകരിക്കാത്തവനായിക്കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനായിക്കൊണ്ട് രഹസ്യ കാമുകിമാരെ വെച്ച് പുലർത്താത്ത നിലയിൽ വ്യഭിചരിക്കാത്ത നിലയിൽ വേണം നീ ശുദ്ധ മനസ്സോടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സിമ്മൊക്കെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം ഒരു ഏഴെട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നമ്പരും വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കാ പെണ്ണെട്ടാൻ പാൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞാലേ പോലെ ഖുർആനായത് പെണ്ണെ നിന്നോടും ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യ കാമുകന്മാരെ വെച്ച് പുലർത്താത്ത നിലയിൽ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത നിലയിൽ പതിവ്രതകളായി വേണം പെണ്ണെ നീ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതാണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമിന്റെ പണികൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാരായിട്ട് സമയമില്ല പോട്ടെ അടുത്തത് വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ വസ്ത്രം വിലക്ക് വാങ്ങല കുടുംബ വസ്ത്രം കല്യാണത്തിന് വസ്ത്രം കല്യാണത്തിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയും വിളിച്ച് എത്ര ദൂരവാ പോണത് എന്ത് ദൂരം ഇവിടെ എങ്ങും കടലൊന്നും പോരാ മെഡ്രാസിൽ പോയാലേ വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അല്ലെ എറണാകുളത്ത് പോണം ഇത്തിരി ദൂരെ യാത്ര ചെയ്താലേ എന്തോ ആ സാരിക്ക് ഇത്തിരി പൂപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പോലെ കഴുകാൻ പറ്റുമോ പത്ത് എണ്ണായിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് ഈ പട്ടുസാരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും എത്ര എത്ര കുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കും അതൊക്കെ മൂത്രിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകാൻ പറ്റൂല പട്ടുസാരിയാണ് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് വെയിലത്തിടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മൂത്രവും ഉണക്കി 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 താത്ത തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും അത് ആഹൃത്തിൽ പോയി സ്കാ ഈ സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഈ സാരിയുടെ ഈ സാരിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മൂത്രങ്ങൾ കാണും കഴുകാൻ പറ്റുമോ പട്ടുസാരി എണ്ണായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തെടുക്കുക നല്ല വസ്ത്രം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വസ്ത്രമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രമാണ് ഇത് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും കിട്ടുമോ ഓ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം അമ്പത് പവനും ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വില ഇങ്ങോട്ട് തരിക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നമുക്കറിയാത്തത് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നമുക്കറിയാത്തത് പെണ്ണ് കാണ്ട് എല്ലാം ആലോചിച്ച് ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവന്നൊരു കണ്ണാടി കൂട്ടി പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ കയറ്റി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ദൂരെ ഇന്നോണ്ട് ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കും കിഡ്നിക്ക് എത്ര ഇടാം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റൈറ്റ് കിഡ്നിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നി ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാ ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം അതിനെ അടക്കട്ടെ അപ്പൊ നാലേ കാലായി ഹാർട്ട് എത്ര നാൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്തോ കുറച്ച് ആള് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ജീവിക്കും തോന്നുന്നു ശരി പോയി രണ്ട് ലക്ഷം അതിനെ കിടക്കട്ടെ അല്ലെ കൂടുതലും നല്ല ഹാർട്ടിനൊക്കെ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ വിലയുള്ളതാണ് ആണ് പറ്റൂല അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു വില അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിക്കും ആ ഒരു ഏഴ് ലക്ഷവും ഒരു എൺപത് പവനും സ്വർണം പെണ്ണിനുള്ളതാണ് വാപ്പ വാങ്ങിച്ചു വ
കാരണം എൻ്റെ ഓരോ കിഡ്നിക്ക് ഓരോ നാടി ഞരമ്പിന് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ വാപ്പ നിന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും വെച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കും അതിന് അതിനാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടണം ചില സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ചയിൽ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മതിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനല്ലേ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിലയല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വസ്ത്രം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വസ്ത്രം ഒരു അലങ്കാരമാണ് ഒരു അലങ്കാരമാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ പത്ത് പേര് നോക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോശം വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന മലക്കൾ പോലും നോക്കൂല കല്യാണത്തിന് കയ്യിലെടുത്തോണ്ടാരും പോവോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴും ആ എല്ലാവരും ആ വസ്ത്രത്തിൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ ഒരു ഭാര്യ ഒരു കുടുംബിനി അവൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവളാണ് എങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നാട്ടുകാർക്ക് ഓ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാൻ വന്ന് അവളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അവളെ വായിൽ നാക്കൊണ്ടോന്ന് നമ്മൾ കൈയിട്ട് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും നല്ല പെണ്ണ് സംസാരിക്കൂല എന്തോ ഒരു സഹകരണം എന്ത് നല്ല സ്നേഹം അത് അവന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാണത് ആ വീടിന്റെ അലങ്കാരമാണത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറ്റുന്നത് എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ അത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ അത് കണ്ണ് കഴിയുള്ളൂ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ അതിന് കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് വസ്ത്രം അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ വസ്ത്രം ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് വസ്ത്രം ഭാര്യ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നവളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യത്തെ മണത്തറിയുന്നവളാണ് ഭാര്യ അത് പരസ്യപ്പെടുത്താത്തവളാണ് ഭാര്യയുടെ രഹസ്യത്തെ മണത്തറിയുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് അവളുടെ രഹസ്യം ചോർത്തിക്കൊടുക്കാത്തവനാണ് ഭർത്താവ് അതാണ് നീ അവൾ വസ്ത്രം അവൾ നിനക്ക് വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചു അളിയാ ഓ അടിച്ചു പൊളിച്ചളിയാ ഇവളോ ഇവളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഇവളെ കൂട്ടുകാരൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എടിയേ എടിയേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിയേ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും എന്താ പറയടിയേ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാർഗു സാരി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തെ എല്ലാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് എന്താ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയും സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോളി നാളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിൽ എളുപ്യനായിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നെറികെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ മണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ മണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്നോ കൂട്ടുകാരോടോ പരസ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഭർത്താവേ പരസ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഭാര്യമാരെ നാളെ നാണംകെട്ട ശിക്ഷയായിരിക്കും നെറികെട്ട നിലയിലായിരിക്കും നാളെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നികൃഷ്ടന്മാരിൽ പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടനായിരിക്കും നീ എന്ന് മതിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്റെ രഹസ്യത്തെ നീ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹേശ്വര വൻസഭയിൽ നിന്റെ രഹസ്യം അള്ളാഹു പരസ്യപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എങ്ങാണ് രഹസ്യം നാളെ പരസ്യപ്പെടുത്താ മുസ്ലിയാരും പോയി ഷാലിട്ട മുസ്ലിയാരും പോയി ജുബൈട്ട മുസ്ലിയാരും പോയി തലേക്കട്ട കിട്ടിയ മുസ്ലിയാരും പോയി എല്ലാം ഇടങ്ങാറായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കാനിങ് അള്ളാഹ് ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്താ നിന്നാല് എന്നാലും നമ്മളൊക്കെ തൗബ ചെയ്യുമ്പോ അള്ള പുറത്തു വരും പുറത്ത് തന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവക്കറെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ല വിളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓ കുടുങ്ങി പോയാ പടച്ചവനെ ഇനി പഴയ കാലത്തെ സംഭവമൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു രിതാവ് കൊണ്ടെന്നാണ് വിശ്വദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു രിതാവ് ഒരു തുണി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് ആ തുണിക്ക് അകത്തോട്ട് ഇവനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് ചുരുക്കാൻ കേട്ടു അവക്കറിന് എന്നിട്ട് ആ സി ഡി പ്ലെയർ ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പിലാൻ തൊപ്പിയൊക്കെ
അള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് രഹസ്യമാണ് നമ്മളെ മാത്രം കാണിക്ക നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ നന്മ തിന്മകൾ നമ്മൾ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന് എടുക്കലെ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവരായി മാറി പിന്നീട് നമ്മുടെ ജഹാലത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കാണിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ് വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു ഓ പോയി ആകപ്പാട് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറാതെ നോക്കിയപ്പോ ദാ പഴയതും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് പോയി ഇനി ആ ഒരു തൗബീക്ക് നമുക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആകെ നാണം കെട്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ആ സീടെ മുന്നിൽ പതച്ചിരിക്കുമ്പോ പോട്ട പോട്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്ത് നീ നീ വലിയ ആളൊന്നും ആവണ്ട നീ വിചാരിച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ അണച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞാൻ കാണൂല അതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെന്നുള്ളത് നിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ഉഷാറാട്ട് നില്ല ഉഷാറാട്ട് നില്ല പോ 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 എന്നിട്ട് സീഡി അള്ളാം കൂടിച്ചാൽ കളയും അള്ള പരസ്യപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കൂല പക്ഷെ നമ്മളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും നമ്മളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എൽ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇതാ കണ്ടോ പൊക്കറിയത് കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാലോ അള്ളാ മതപ്രസംഗം പറഞ്ഞതും പോയി പള്ളി ഇമാമത്ത് നിന്നതും പോയി കുത്തുബാ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതും പോയി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ ഒന്ന് നീ വെളിപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ന്യൂനതകളെ നീ വെളിപ്പെടുത്തലേ അള്ളാ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഓരോ സമയത്തും ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്താതെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതെങ്ങാനും വെളിപ്പെടുത്തി പോയാൽ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യമാക്കരുത് പറയരുത് പറയാനേ പാടില്ല ഭാര്യ ഭരത്ര ബന്ധങ്ങൾ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ നികൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ രഹസ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് സുമ്മ എൻഷുറു പിന്നീട് പോയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് പാടില്ല പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ എന്താ തീർന്നു ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സാലിഹത്തായ പെണ്ണിന് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആരാണവൾ അതുകൂടെ പറയുന്നത് നിർത്തിയാക്കാം സമയമായി പതിനൊന്നേ കാലായി പോയി അറിഞ്ഞോ സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കാലൂ പറഞ്ഞു തന്നാലും അത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണത് സ്വാലിഹ സാലിഹ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വലിയ സാലിഹ എന്നുള്ള പേര് കാണും പക്ഷെ പസാദിന്റെ അവലും കഞ്ഞിയായിരിക്കും അവള് അപ്പൊ അവളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഇതാ നവറിലൂ അവളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നീ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നിനക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തരുന്ന ഭാര്യയാണ് സാലിഹത്തായ ഭാര്യ അതല്ലാത്തതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ എല്ലാരും ചുണ്ടൊക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ സാലിഹത്തായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നിനക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തരാൻ പറ്റും അപ്പോ കടക്കണ്ണ് കണ്ടിങ്ങനെ ഒരു നോട്ടമൊക്കെ നോക്കി നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് കാണിച്ച ഒരു രസമുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പോയി കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചാലോ അത് മോശമാണ് കടക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചെരിച്ചുണ്ട് തരാട്ടുവാൻ ചില തോഴികൾ അവിടുണ്ട് കടക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചെരിച്ചുണ്ട് സ്വർഗ ഹൗറലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ കണ്ണിന്റെ ഇമകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ആഹ്ലത്തിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഭർത്താവിനെ ഒന്നും സന്തോഷിപ്പിക്കൂല കാമുകനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും കാമുകൻ എങ്ങാനും ഒന്നൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി ബായ് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കൊടുക്ക അടുത്ത കാര്യം വാപ്പ കാണും ഉമ്മ കാണും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ മോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയർകേസിന്റെ മോളിൽ കയറി ടെറസിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ട്രെയിനിൽ കയറിയിരുന്നോണ്ട് ബായ് കാണിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഹറാമായ രീതിയിൽ ഇനി ഭർത്താവിനോടൊന്ന് പറ എന്നാ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് കാറ് എടുത്തോണ്ട് റോഡി വരുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു അത് സന്തോഷമല്ലേ ഭർത്താവിനെ നേരെ കാണിക്കൂലേ ഇത് 
Bertawa ini ni kan umbol ni, awalnya sendosam, sendosam tu orang kan orang orang setia unda kanam. Bertawa ini sendosip pikan na bariyan, soalnya tak ayah bariya. Bertawa kemar dah istan sahdi curi kanam. Celah pandang kalau jumpa apa orang nak kebelah detik ada kau. Abah adi ceri ya, Bertawa kemar orang orang, awak ke celah agri hangal mau bilas hangal mau kaya ni. Ibaru ke celah pat alperi yang korang bayar ni, pora. Bertawa ini agri ham ni istap beriti kau kanam, burti agi kau kanam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah kalau beri nyu, prasawa wajahnya ni ada. Wahyia ala katab katabu yang beri nyale. Palaga perut prasivika mendi nerti riki na beri. Prasawa samai ay, patu kari ni batu masa ay. Ah samai itu Bertawa, orang agri ikut no niu mai orang bandar pata kulla mandar agri ham undi angil. Ah samai itu Bolehum, bertawa ni mesti ni, barangi kau dekat mana? Nana, perwaja jangan beri pikir nanti. Patar tu lalu terawat tu mana nak? Bertawa ni ada. Alangkah ramai beri kita bohong. Cilah bahari mark, sari ni kau mai bandar peran, tal perih yang kau ngaji. Bukan mana mula sahodir yang le. Ini bertawa nganu, ninne berde, beri ane berde, uru bahariya, berde uru bahariya kau cipte. Awan ni sari ni kau cipte burtiya kau. Awan yang nganu, perut tu boleh haram ini beri kau lekuk beri boyal. Nalai ada ni sukses ni ane yang tu bangi nanti. Allahu kathir cikat. Orang bertawa ni terpikir juga. Orang ini dah amarah, tuan tuh bertawa bila dengan kalpucha, alat itu serasa baik guna pernah. Bertawa parah ini orang ini serikin dah pernah. Orang ini dah bertawa 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 ini Aduh guna Aisyah Rali Allah mana beri iya ne? Eh sahodiri mar eh, ya ma Aisyah Rani Nisa. Eh istri warga me, lau taala mana bihaki azwaaji kunna alai kunna, la jalaatil maraat min kunna tam sahul gubara an kadamai zaujiha, bihaddi wajihha. Bukan mana perta prabawa dengan na priya batni mahdi aya Aisyah Rali Allah mana beri iya ne? Logat istri ratna engkau yang nak ikhunde, istri samuha me. لو تعالى من بحق أزواج كنا عليك كنا دينغل كنعان بارتا كمار دا وترى بعد تنغلة كورش دينغلو ما نسيلا كيرن دبنجل دينغلو ما نسيلا كير تللا يا نرثم دينغلو بارتا كمار ودلا كرابارن كورش ما نسيلا كيرن دبنجل هي سخودري ماري لا جعل تل مار أتمن كنا دينغل الحطس تري برج ما هو ما يرنو تام سهل غبارة أن قدم أي زوجها بخدي وجهها دينغل ودا كارنا بدم غند دينغل ودا نتي غند دينغل ودا ناب غند Fartab ini kal ini kiri lalu la poli pada langgel, nengal nak kiri dukum ayirunu, opi dukum ayirunu, anda mahadiya ayisha. Li Allahu taala na, anggane cahidal poli, fartab ini orang la kada pad, orang barat bari ke burti keri kan kadi illa yang nan, ini hadis ini saram. Ali Allah Hunnu, Nabi Dangal Orde Chodi Chu, Ma Hakku Zaujat Ya Hadina Alai, Nabi Ye Nangal Orde Bariya Mar Orde, Nangal Kulla Kada Padi Yandan Ya Rasul Allah. Ado Ndu Manusia Kita Dengar Tu Boleh Kau Orang Kato, Dengar Tu Boleh, Tiri Anda Lim Bulu Sana Tu Boleh, Pah Orang Kato. Aduh udah untuk katoli, aduh udah untuk katoli. Lengan awat tenggal Madrasah Kita Tiri Nabi Rahu Ari, Orang Kata Lana Dikir Lana Dikir Lana Allah Karya, Kau Tuhin Ok Karya. ما حق زوجتي أحدنا عليه ونحن نريد أن نذكر لهم سهودي ما رضا تطيق وتقول ترى ونرتي أرى ذا أبرك كرشة ما رأيهم بون ما حق زوجتي أحدنا عليه نبيه نحن لا نحن نحن لا بارتا كم مارو لا أطرا بات عندك يا باري مارو لا أطرا بات من ذكي أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله نرسوله بدي بتشغل توان دوت عيما ها إذا تعيم دا نيه كذي تالا ولا ينغدي بيكنم بتشي تالي Matan jam sah kadi kimbade, orang matan biryani kadi kimba, orang na wakku dan tu mahu cunu kudu kanam. Ya, tera jaya na wada ni, la ni yang kita na lalat ini matan ini chicken ini chilli chicken ini. Iwa kau ini mahu di post matan jeda chala. Chala dinda ni waktu kita sewaan chala ada. Sari ni berapa ni volume min de i chala ada negi da wadaya. Angga na rasa, awak tengok kat tiap lepas orang matan nak main kuda, awak tengok lecik lecik, arah cik usaha itu dinda tu boleh iya rakan tu sewa. Awal ni buat tu lala kondo free ya itu semua lecik tu orang. Aduh, orang lain lepas orang itu tiri arci main kuda. Ida antu tayi maha, ida tayim ta. Ni nallad kita ikut bola, orang lain kita pikir ni. Wan tak suha, ida tak seita. Ni vestran dari cah, orang lain dari pikir ni. 
അതുകൊണ്ട് നീ ജീൻസ് ഇറിയ ജീൻസ് ഇട്ട് അരക്കുപ്പായി ഇട്ടാൽ അവളെ അതേപോലെ ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ അവിടെ ഇടങ്ങേറ് ആ ഉസ്താദ് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ ജീൻസ് ഇട്ടാ ജീൻസിനോട്ട് കേറൂല ഗ്രീസ് പറഞ്ഞ മുട്ടു മുതൽ ഇടുപ്പ് വരെ എന്നാലേ അതിങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കേറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നീ വാങ്ങി അവക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഒരു ടീഷർട്ടും ഇവക്ക് ഒരു ടീഷർട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഉമ്മമ്മക്ക് ടീഷർട്ടും ഈ ജീൻസോട് ഇട്ട് കൊടുത്താളെ രംഗം എന്തായിരിക്കും അല്ല പുതിയ വീട് വെക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് കണ്ണുവിടാതിരിക്കാൻ നിർത്താൻ കൊള്ളാം അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്താം ഇത് അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിന്റെ വീട്ടില് നീ മാത്രം ഇട്ട് കണ്ടോ അത് വെളിയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുറെ വസ്ത്രങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് കീർക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടുപ്പ് വരെ കീറിയ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമാതിരി ചുരിദാറ് അള്ളാഹു അക്ബർ അടിവസ്ത്രം വരെ കാണാം ബസ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പൂവാലന്മാർ പറയുന്നത് മാറുന്നത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരിമാരെ നെറികെട്ട വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രം നാളെ അള്ളാന്റെ ശാപം നീ ഏറ്റുവാങ്ങണ്ട ഇതൊക്കെ വെട്ടി 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 താഴെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ആണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ്ട് മുതൽ വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ചുരിദാറിന്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോ ഇവിടം വരെയായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വഴി കഷ്ടം വരെയാവും കടമറ്റത്ത് കത്തനാരിടുന്ന കുപ്പായം പോലെ അവസാനം പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ഒരു നല്ല കാറ്റങ്ങാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ ബോണറ്റ് പൊങ്ങുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഡിക്കി പൊങ്ങുന്ന പോലെ ബാക്ക് ഭാഗം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കണ്ണുവിടാതെ ഒരു ഭൂതത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാ പി ടി ഉഷയുടെ അതേ കോലം ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊണ്ടാട്ടിമാരുടെ അവസ്ഥ അല്ലേ ഉസ്താദിന്റെ പൊണ്ടാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും അല്ല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരാതെ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ല നാണമില്ല പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ നീ ഇത്രയും വെട്ടി മുറിക്കുകൊണ്ട് നടക്കാന് ഇച്ചിരി തയ്ച്ച് താഴോട്ട് മുട്ടുവരെങ്കിലും തയ്ച്ചോട്ട് നടാൻ നാണമില്ല വൃത്തികേട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കാത കഥവിൽ മുട്ടല്ലേ എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കഥവിൽ മുട്ടല്ലേ എന്ന് ഭാര്യ മാത്രം താമസിക്കുമ്പോ സംശയമായി പോകുന്നത് സംശയിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം അത് തെറ്റാണ് സംശയിക്കുന്നവൻ മൂടനാണ് മൂടനാണ് വിഡ്ഡിയാണ് വൈരൂപ്യം വരുത്തരുത് മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ അവളെ നീ നിന്ദിച്ചു കളയരുത് വീട്ടിൽ വെച്ചല്ലാതെ അവളോട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ നിറവേറ്റി രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരിച്ചുപോയാൽ ഈ കല്യാണം എവിടെ ചെന്നെത്തും എവിടെ ചെന്നെത്തും സ്വർഗം വരെ ചെന്നെത്തും ഇങ്ങനെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹലാലായ നിലയിൽ ഹൈറായ നിലയിൽ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രസങ്ങളുമായി ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭവനങ്ങളുമായി ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സമ്പത്തുകളുമായി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കഥ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് അവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിന്റെ ആട്ടുകട്ടിലിൽ ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വർഗത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വാപ്പയെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറ്റിവട്ടത്ത് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചോ അതേപോലെ ഇവിടെയും താമസിക്കാൻ ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും അരികിലേക്ക് അതാ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ കിന്നാരം പറഞ്ഞത് 
അല്ല ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നല്ല ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കുഞ്ഞുമക്കള് കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അവരെയും കൂടെ കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു ഓഹോ അതാണോ നിങ്ങൾ കിന്നരിച്ചത് ദാ പിടിച്ചോ മലക്കുകൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ ഇവരുടെ മാതാക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചുകൊട് ഇവരുടെ പിതാക്കളെ എത്തിച്ചുകൊട് ഇവരുടെ ഭരതാക്കന്മാരെ ഇവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഇവരിഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ ഇവരുടെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ ആക്സിഡന്റിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം മരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് മക്കൾ മരിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു ഇവരുടെ മക്കളെ എല്ലാം നീ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്ക് തമ്പുരാനെ ഈ മലക്കുകൾ ഇതുവാ ചെയ്യേണ്ട താമസം അതാ ഊഞ്ഞാലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമത്തിലേക്ക് സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജീവിച്ച മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിച്ച മോമിനീങ്ങളായി ജീവിച്ച സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ വഴികളെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച ഈ കുടുംബക്കാരും മക്കളും എല്ലാം ഓടിയെടുക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയും സലാമുന് അലയിക്കും എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ വന്നില്ലേ അള്ളാന്റെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായില്ലേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചില്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ സലാമുലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി സമാധാനം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ വീട് എത്രയോ നല്ല ഭവനമായി നിങ്ങൾക്ക് മാറിയില്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കി തന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ മലക്കുകൾ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനി പോകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല മരണമില്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചോ സലാമുലൈക്ക് മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ നിങ്ങൾക്കും സലാം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക